दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तों टाटा मोटर्स उसने अभी अपने क्वार्टर थर्ड के नंबर शो किए हैं अब वो क्वार्टर जो क्वार्टर थर्ड के नंबर शो किए वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है क्या लॉस हमें फिर से बढ़ते देखने को मिल रहा है ठीक है क्योंकि सेल्स अगर हम देखेंगे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की ये तो बहुत अच्छी आई थी ठीक है तीनों महीने मैं, की जो सेल्स के नंबर थे वो बहुत अच्छे आए थे लेकिन क्वार्टर थर्ड का नंबर अब कैसा आया है वो देखने वाली बात होने वाली है ठीक है तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर नंबर शो किए हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ में बोलूँगा अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट किया है विजिट उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट लाते रहता हूँ तो चलिए चलते हैं कंपनी की सीधी ऑफिशियली पीडीएफ के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है टाटा मोटर्स की ऑफिशियली पीडीएफ ठीक है सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं स्टेन अनोल वाले नंबर जो इंडिया के अंदर बिजनेस हुआ है वो ठीक है वैल्यूएशन करोड़ में आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है सिस्टमेटिक जमा हुआ है आपको दिख ही रहा होगा दिसंबर दो सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 ठीक है तो वो देख लेते हैं ऊपर ऊपर किस प्रकार से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो देखते हैं डायरेक्टली टोटल इनकम टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो बारह हजार चार सौ इक्यानवे करोड़ का टोटल इनकम कर रही है सितंबर क्वार्टर में इन्होंने दोस्तों ग्यारह हजार एक सौ सत्तानवे करोड़ का किया था ठीक है बिजनेस और उसके साथ अगर देखेंगे दो हजार बीस का परफॉर्मेंस तो वहां पर नौ करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था तो अगर देखा जाए तो टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है उसके बाद दोस्तों काफी बड़े खर्चे की लिस्ट है कंपनी की जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो काफी महंगा होते देखने को मिल रहा है आपको पता है फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी की कंपनी का मेंटेनेंस चार्ज कंपनी के इंप्लॉय की सैलरी ऐसे बहुत सारे कंपनी के खर्चे रहते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी ने दोस्तों देखिए कितना सारा खर्चा कर दिया है ये कंपनी दोस्तों इतना तो रेवेन्यू निकाल पा रही है और खर्चा उससे कहीं ज्यादा कर रही है आप देखिए टोटल इनकम हुई थी मात्र बारह करोड़ की और इन्होंने खर्चा कर दिया तेरह तिहत्तर करोड़ का अब आप देख सकते हो काफी ज्यादा ये कंपनी क्या कर रही है अपना खर्चा कर रही है और इनकम उतना निकाल नहीं पा रही है अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में दोस्तों इन्होंने खर्चा किया था ग्यारह हजार सात सौ छत्तीस का ठीक है वहां पर ग्यारह हजार एक सौ सत्तानवे का टोटल इनकम था दिसंबर दो की अगर मैं बात करता हूँ वहां पर इन्होंने खर्चा किया था दोस्तों नौ का ठीक है और इन्होंने इनकम किया था नौ का बाबीस नौ करोड़ का उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो खर्चा बढ़ने से क्या हुआ दोस्तों कंपनी का क्या हुआ जो लॉस है वो और बढ़ गया आप देखिए दिसंबर 2021 अभी के क्वार्टर में दोस्तों पांच हजार वो सॉरी पांच करोड़ का कंपनी ने माइनस में अपना प्रॉफिट शो किया है मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतलब कंपनी को लॉस हुआ है दोस्तों इस क्वार्टर में भी ठीक है सितंबर क्वार्टर में ये लॉस था दोस्तों पाँच करोड़ का ठीक है दिसंबर 2020 में दोस्तों एक करोड़ का ये लॉस था तो दोस्तों सालाना तौर पे ये लॉस है ना काफ़ी तेजी से बढ़ा है उसके साथ ही अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ये लॉस हमें बढ़ते देखने को मिल रहा है ठीक है अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी अपडेट लिखा हुआ है ठीक है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये जो डिसकंटेनिंग ऑपरेटिंग दोस्तों ये जो है ना ऑपरेशन मतलब ये जो डिसकंटेनिंग ऑपरेशन ये एक इनका बिजनेस है जो इनसे अलग हो रहा है ठीक है तो उसका जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता जब तक ये ऐसे ही लिखते हैं ठीक है तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट एडेड होता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी को टैक्स जोड़ेगा ठीक है यहाँ पर कंपनी का टैक्स जुड़ा है प्रॉफिट होता तो कंपनी का टैक्स माइनस होता लेकिन यहाँ पर लॉस है तो टैक्स और जुड़ेगा तो यहाँ पर जुड़ के कंपनी का माइनस में आएगा ठीक है तो ये सब टैक्स एक्स पे करने के बाद कंपनी अगर देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने दोस्तों जो अपना परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर तो ये डिसकंटेनिंग जो ऑपरेशन है उसका प्रॉफिट आठ सौ करोड़ के आसपास है ठीक है तो उसको प्रॉफिट में ले आए इन्होंने ठीक है वो प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो इस क्वार्टर में उसने प्रॉफिट अच्छा दिया है तो क्या हो रहा है कि कंपनी का जो लॉस था और इसको प्रॉफिट को अगर ऐड करेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ठीक है यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ भी लॉस था ऊपर भी लॉस था तो वो लॉस क्या हो गया था नीचे जाके बढ़ गया था आप देख सकते हो यहाँ पर भी लॉस था ऊपर भी लॉस था तो ये भी फिर बढ़ गया था अब ये प्रॉफिट और ये लॉस अगर ये माइनस हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पीरियड में कंपनी को एक करोड़ का मुनाफा हुआ है अपने देश में काम करने से ठीक है अपने देश में काम करने से कंपनी को इतना मुनाफा हुआ है उसके साथ ही अगर आप ईपीएस पे भी नजर डालोगे नीचे आके तो ईपीएस भी दोस्तों उतना कुछ खास हमें देखने को नह
अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटेनिंग ऑपरेशन है ठीक है जो पूरे बिजनेस है टाटा मोटर्स के और जो अलग होने वाला है उसका परफॉर्मेंस ये है तो यहाँ पर तो माइनस में भी है एक रुपये छाछठ पैसे का ई पी एस यहाँ पर एक रुपये पचास पैसे माइनस में था वो बढ़ के एक रुपये छाछठ पैसे हो गया ठीक है और यहाँ पर मात्र छाछठ पैसे का था तो आप देख सकते हो ई पी एस भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में होते देखने को मिल रहा है और डिसकंटेनिंग ऑपरेशन जो है दोस्तों ठीक है वो उसमें तो काफ़ी अच्छे हमें तरीके से सुधार होते देखने को मिल रहा है ठीक है तो परफॉर्मेंस अगर देखें तो ये अभी इंडिया का हमने परफॉर्मेंस देखा है अब इंडिया के बाहर कंपनी ने कैसा बिजनेस किया वो देख लेते हैं अब उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों के माइंड में लग रहा होगा कि ये कौन सा बिजनेस यहाँ पर अलग होने जा रहा है ठीक है तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कि देखिए सीगमेंट वाइज भी प्रॉफिट आता है तो देखिए कमर्शियल व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का इस क्वार्टर में बारह करोड़ का मुनाफा हुआ है ठीक है इतना रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में दस हज़ार नौ सौ करोड़ का था और उसके साथ ही अगर देखेंगे दिसंबर 2020 में वहाँ पर नौ हज़ार पाँच सौ करोड़ का था ठीक है तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ अब कमर्शियल व्हीकल में ठीक है कमर्शियल व्हीकल की अगर मैं बात करता हूँ अब कंपनी का यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है आप देख रहे होंगे ठीक है नीचे भी दूसरा ऑप्शन है ऊपर कमर्शियल व्हीकल तो दोस्तों जो पैसेंजर व्हीकल वाला जो बिजनेस है ना ठीक है डिसकंटेनिंग ऑपरेशन जो मैंने ऊपर आपको बताया वही बिजनेस यहाँ पर क्या हो रहा है कंपनी से अलग हो रहा है उसका अगर रेवेन्यू देखें तो आठ हज़ार छः सौ करोड़ इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में दोस्तों चार हज़ार सॉरी सात हज़ार साढ़े चार सौ करोड़ ठीक है आप देख सकते हो और दिसंबर 2020 की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट पाँच हज़ार करोड़ तो जो पैसेंजर व्हीकल का परफॉर्मेंस है दोस्तों वो कंपनी का बहुत अच्छी तरीके से होते देखने को मिल रहा है और दोस्तों यही कंपनी अगर ग्रो कर रही है पैसेंजर व्हीकल पे तो इसके लिए ही उसको अलग कर रही है अपने बिजनेस से कि वो एक अलग रह के ही अपना मार्केट से क्या करे एक अच्छा मार्केट के बनाए एक अच्छा खासा वहाँ से पैसा कमाए जिससे टाटा सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ठीक है ना कि टाटा मोटर्स को क्योंकि टाटा मोटर्स में बहुत सारे और भी वेरिएंट ऐड होते जा रहे हैं आपको पता है लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सबसे बड़ा यहाँ पर अभी एक वेरिएंट आया है टाटा मोटर्स के लिए तो ये अभी सबसे बड़ा फोकस में आ चुका है कि टाटा मोटर्स वहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ठीक है तो वो भी हम देखने वाले कल भी ये नंबर शो करने वाले तो वो देखने वाले कि जनवरी मंथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिगमेंट का किस प्रकार से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तो ये तो हो गई दोस्तों स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंपनी का पैसेंजर व्हीकल वाला जो बिजनेस है वो अलग होने जा रहा है टाटा मोटर्स से ठीक है आप कंसोलेटेड वाला परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमें नीचे आना पड़ेगा तो कंसोलेटेड वाला डाटा देखते हैं कि उसमें कंपनी का क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है तो ये आप नज़र डाल सकते हो ये भी वैल्यूएशन करोड़ में ये कंसोलेटेड वाला पोर्शन वैसा का वैसा है जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ठीक है तो यहाँ पर शुरुआत वही करता हूँ टोटल इनकम से क्योंकि कंपनी का बहुत से तरीके से रेवेन्यू आता है तो आप देख सकते हो बहत्तर करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू ये कंसोलेटेड वाला जो इंडिया के बाहर का परफॉर्मेंस ठीक है बहत्तर करोड़ का टोटल इनकम इस क्वार्टर में सितम क्वार्टर में दोस्तों बौसठ बौसठ हजार दो सौ पैंतालीस करोड़ का था ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में दिसंबर 2020 में यह परफॉर्मेंस था छिहत्तर हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ का तो दोस्तों टोटल इनकम में ही शुरू से गिरावट चालू हो गई आप देख सकते हो गिरावट क्वार्टरली क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो अच्छा है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को हमें मिल रहा है उसके साथ ही अगर आप देखें फिर आ गए एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो कंपनी ने तीनों क्वार्टर में इस प्रकार से रेवेन्यू निकाला है और इस प्रकार से खर्चा किया है आप देखिए तो एक्सपेंसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना एक्सपेंसिस किया है तिहत्तर करोड़ का आप देख सकते हो कि कंपनी का ये खर्चा देखने को मिल रहा है और ये टोटल इनकम देखने को मिल रहा है तो मतलब कंपनी का जो खर्चा है वो टोटल इनकम से बढ़ चुका है अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों खर्चे को तो खर्चा है ना क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ा है और ईयरली बेसिस पे भी बढ़ा है तो कंपनी को नेट लॉस अभी कितना हुआ है अभी इसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ है ठीक है तो कंपनी को नेट लॉस आप सात करोड़ का मान के चल सकते हो ये ब्रेकेट में ठीक है सात करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में ठीक है उसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो चौंतीस करोड़ का लॉस हुआ था दोस्तों सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर 2020 में कंपनी का दोस्तों जो थोड़ा सा रेवेन्यू बच गया था आप बोल सकते हो तो वहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था दोस्तों पैंतालीस करोड़ का तो आप देख सकते हो कि पैंतालीस करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 700 करोड़ माइनस में चले गया है खैर ये बात अच्छी है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का लॉस कम हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर से कंपन
अब उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो टैक्स का एडजस्टमेंट हो जाता है फिर दूसरे अदर इनकम का एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट बचता है तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में कितना नेट प्रॉफिट बचा है आप देख सकते हो तो कंपनी का इस क्वार्टर में दोस्तों साढ़े करोड़ का क्या हुआ है लॉस हुआ है साढ़े चौदह सौ करोड़ का आप देख सकते हो ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखें तो ये सितंबर क्वार्टर में ये लॉस था दोस्तों चार हजार चार सौ पंद्रह करोड़ का ठीक है उसके साथ ही अगर हम देखें तो दिसंबर 2020 में कंपनी को उनतीस करोड़ का मुनाफा था तो आप देख सकते हो कंपनी लॉस में है हम मान सकते हैं लेकिन कंपनी ने दोस्तों जो क्वार्टरली बेसिस पे अपना नंबर शो किया है जैसे कि कंपनी को ये सितंबर क्वार्टर में इतना लॉस था लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अब इतना लॉस बचा है तो कंपनी का जो कम हुआ है मार्केट में वो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है जो उसने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की जो सेल्स शो की थी ठीक है उसके भी आप पे कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दर्ज किया है अब ये नॉर्मल सब लॉस हमें देखने को मिल रहा है जब इतना लॉस दोस्तों इतना सा बच सकता है तो इतना लॉस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर फोर्थ का जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट में आ सकता है ठीक है ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है क्योंकि आप देख सकते हो 4,400 करोड़ का जो लॉस है वो मात्र साढ़े चौदह सौ करोड़ पे रह गया है तो क्यों ना साढ़े चौदह सौ करोड़ का जो दोस्तों लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए क्वार्टर फोर्थ में ये एक अंदाजा लगा रहे हैं हम ठीक है देखिए परेशानी पूरे ग्लोबली मार्केट में आपको पता है सेमी ठीक है उसके साथ ही कंपनी का जो रो मटेरियल है ठीक है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है आपको पता है कमोडिटीज़ कितनी महंगी हो रही है मेटल कितना महंगा हो रहा है जो सब चीज़ दोस्तों इनमें यूज़ होती है कार बनाने में तो ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और बिगड़ रहा है अदरवाइज ये जो लॉस है ये हमें हज़ार के नीचे भी देखने को मिल सकता है खैर कोई बात नहीं हमें कंपनी को प्रॉफिट में आने में एक क्वार्टर और लगने पड़ेगा मतलब क्वार्टर फोर्थ तक दोस्तों आराम से कंपनी हमें प्रॉफिट में आते देखने को मिल सकती है ईपीएस पे भी अगर आप देखें नजर डालें तो आप देख सकते हो ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर आठ रुपये सत्रह पैसे का ईपीएस पी एस ग्यारह रुपये साठ पैसे लॉस में था ठीक है अब वो मात्र तीन रुपये छियानवे पैसा लॉस में देखने को मिल रहा है तो देखा जाए ओवरऑल तरीके से तो दोस्तों जो कंसोलिडेट वाला परफॉर्मेंस है कंपनी का मतलब भारत देश के बाहर कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है स्टैंड अलोन में भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है पैसेंजर व्हीकल भी दोस्तों कंपनी का जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है तो आराम से वो जब बिजनेस अलग हो जाएगा तब वो एक अच्छी तरीके से वहाँ पर परफॉर्मेंस अपना दर्ज करेगा वो और उसके साथ ही अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है आज की डेट में चार परसेंट की तेज़ी देखने को मिली पाँच सौ सत्रह रुपये के आसपास स्टॉक का हमें आज क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो लास्ट एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पिचासी परसेंट का रिटर्न आपको पता ही होगा दोस्तों हम काफ़ी समय से स्टॉक को अपडेट करें लाइक पचहत्तर रुपये का था स्टॉक जब से हमने आप लोगों को अपडेट किया कि आप टाटा मोटर्स के ऊपर अपना फोकस बना के रख सकते हैं जो हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और आप देख सकते हो एक साल में लगभग इसने पिचासी परसेंट का रिटर्न दिया है लास्ट पाँच साल में अभी ये गिरावट दिखा रहा है लेकिन कोई बात नहीं काफ़ी जल्दी कवर कर सकता है सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इसका जे का बिजनेस है वो इसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है साथ में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ला दे रहा है तो टाटा मोटर आगे भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है क्वार्टर फोर्थ में अगर ये कंपनी दोस्तों प्रॉफिट में आ जाती है तो फिर हमें का धीरे धीरे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और इंक्रीज होते देखने को मिल सकता है तो जरूर आप अभी से ही टाटा मोटर्स के ऊपर अपना फोकस बना के चलिए ठीक है कल मार्केट अब इसका कैसा वेलकम करता है ये तो हमें पता चलने वाला है और कल सबसे बड़ा दिन है मार्केट के लिए बजट आने वाला है तो कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है दोस्तों बजट पर वो भी हमें देखने वाली बात होने वाली है ठीक है तो ये था दोस्तों क्वार्टर थर्ड नंबर टाटा मोटर्स का आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता सकते हैं चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तों